Now just go in the reference frame of ground. This block is having a force of weight that is 40 Newton and one another force is tension. So, 40 minus T is mass times acceleration, you get the acceleration of this block and similarly you can write acceleration of this block. This is the shortest, quickest method of solving this problem. Hello, bachcho. Board pe dikhne wale is bahut hi common se problem ka sabse shortest solution, smartest solution. Ji haan, main aapko aaj is video mein yahi batane wala hu. I welcome you all on this channel. We are going to discuss this very common problem related to pulley constraint and I am going to tell you the shortest and smartest way of solving this problem. Let us give this problem a proper shape. Uh, let us say that this table is a smooth, this block has a mass of 4 kg, this block has a mass of 2 kg and let us assume that this block has a mass of 1 kilogram. All pulleys are ideal, they are massless, string are also ideal, they are massless as well as inextensible. And the question asks you to find acceleration of this block or this block or this block, whatever. Let us say acceleration of this block is A naught. Obviously, this pulley will also go down with same acceleration because this block is connected to this pulley. Uh, this pulley and the block on the table will have same magnitude of acceleration, right. But in this kind of problem, I am very sure you all must be knowing that acceleration of these two blocks will not be same. If the pulley falls through some distance, let us say 1 meter, if this pulley is originally here and at some later time, this pulley moves to this position. Let us say it falls through a distance of 1 meter. If the pulley falls through a distance of 1 meter, then this 1 meter length of thread and this 1 meter length of thread, 2 meter length of thread is available for sharing between these two masses. I mean, these 2 meter length of string, uh, some part of it will go on this side and some part of will it go, will go on this side. But we do not have a direct method of knowing that how much of that 2 meter length will fall on this side and how much will fall on this side. We are not sure. It may happen that this block goes down by one and a half meter and this only comes down by half a meter, quite possible. So, we cannot say that acceleration of these two blocks will be same. Anyway, I have promised you a smart method of doing this question. For that smart method, there is some prerequisite. We need to know some facts. Let me, let me rush you through those facts. One very simple fact is, if I have an Atwood machine, pulleys massless, string massless and inextensible, then in this case, if M1 is greater than M2, all of you know that tension in the string, tension in the string is given by 2 M1 M2 G by M1 plus M2, right? This is the formula for tension in this string. You can also write the acceleration of these two blocks by using the formula m1 minus m2 into g divided by m1 plus m2. I hope all of you know this. Okay. The second thing which is very apparent is if the pulley is fixed, both these masses will travel with same magnitude of acceleration. Okay. This is one fact that I wanted you to know. The second fact is, the second fact is very interesting that is known as principle of equivalence, which was actually given by Einstein, yes, in a, uh, during his theory of relativity. What was that principle? I have made a separate video on that sometime uh, way back. I could not remember the date, but I, there is a video on that. Principle of equivalence says that if you are inside a lift, let us say you are inside a lift and the lift does not have any vibration or any kind of noise when it moves actually. 
you are inside this lift, it is a very large lift, it is quite like your own house, your whole house is lift, assume that way. Uh, one fine morning, what I do is, the button of the lift is outside the lift and I press the button and this lift starts going up with some acceleration A. Let us say this lift starts going up with some acceleration A. Immediately, you start feeling that your weight has increased. In fact, if you release a ball, this ball appears to be moving with an acceleration that is higher than G, that is higher than 9.8 meter per second square. You perform any experiment inside this lift, you always see that it appears like acceleration due to gravity has all of a sudden changed. So, the principle of equivalence is basically a very simple principle and elegant one. It says that for this man, for this man who is located inside the lift, the two effects, the two things are actually similar. They will always produce same effect for this man. What are those two things? One thing is acceleration of the lift. If I accelerate the lift, whatever difference this man starts feeling, he will see same difference, he will feel same kind of difference if all of a sudden the almighty God increases the acceleration of free fall and make it, I am writing it as G dash, make it as G plus A naught, A, G plus A. Please try to understand, I am saying that one person who is in the lift, if I have accelerated the lift, this आदमी को वैसा ही महसूस होगा जैसे कि लिफ्ट नहीं एक्सेलरेट हुई लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ा दी गई एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल बढ़ा दिया गया आज भगवान अचानक से अर्थ की ग्रेविटी को मजबूत करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल 9.8 की बजाय 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होने लगे तो मैं इस पेन को छोड़ूंगा तो ये 12 के एक्सेलरेशन से नीचे जाता हुआ दिखेगा यहां बैठा आदमी भी जब बॉल को छोड़ता है तो पेन बॉल इस ऑब्जेक्ट को 12 के एक्सेलरेशन से नीचे जाता हुआ दिखता है अगर आज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्ट्रांग हो गई तो मेरे पैरों में दर्द बढ़ जाएगा मेरा वेट बढ़ जाएगा यह आदमी भी ऐसा ही महसूस कर रहा है तो आइंस्टीन ने बेसिकली यह कहा कि लिफ्ट को एक्सेलरेट करने का जो इफेक्ट है और सच में अगर अर्थ की ग्रेविटी बदल जाए उसका जो इफेक्ट है इन दोनों इफेक्ट में कोई भी आदमी फर्क नहीं कर सकता अगर वो इस लिफ्ट के अंदर है खुद आइंस्टीन भी अगर यहां हो तो वो फर्क नहीं कर पाएंगे उनको अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दें कि बताओ आइंस्टीन साहब क्या हुआ है आपका वेट बढ़ गया इसके दो कारण हो सकते हैं मैंने लिफ्ट को एक्सेलरेट कर दिया या शायद आज भगवान बजरंगबली ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मजबूत कर दिया बताओ इन दोनों में से क्या हुआ है आइंस्टीन यहां कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते जिससे इन दोनों कंडीशन में ये डिस्टिंग्विश कर पाए तो जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसा कहा जाए कि लिफ्ट एक्सेलरेटेड है आप लिफ्ट के अंदर बैठे हो आप क्वेश्चन को चेंज कर दो आप सोचो कि नहीं मैं लिफ्ट के अंदर बैठा हूं लिफ्ट में कोई एक्सेलरेशन नहीं है जी की वैल्यू बदल गई है सिमिलरली अगर लिफ्ट को ए एक्सेलरेशन से नीचे चला दिया जाए तो लिफ्ट के अंदर बैठे आदमी को फील होता है जैसे जी की इफेक्टिव वैल्यू जी माइनस ए हो गई है जी माइनस ए हो गई है अर्थ की ग्रेविटी कमजोर हो जाए या लिफ्ट को डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर दू आप दोनों सिचुएशन में फर्क नहीं कर पाओगे इफ यू आर सिचुएटेड इन द लिफ्ट That is the main point. Okay? अगर आप इन दोनों बातों को समझते हो आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये सब क्या पढ़ा रहे हो क्वेश्चन क्या था जी हाँ बहुत क्लोज रिलेशन है देखिए तो अगर आप इन दो बातों को जानते हैं तो क्वेश्चन चुटकियों में बनेगा अभी भी अगर आपको कुछ हिट कर रहा है स्ट्राइक कर रहा है तो रुक जाइए सोच के देखिए खुद से करिए हाँ मैं ये कह रहा हूं मान लिया इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए नॉट है पुली भी ए नॉट एक्सेलरेशन से चलेगी पक्की बात राइट right? पुली एक्सेलरेटेड है अब ये सिचुएशन इमेजिन करो लिफ्ट होना जरूरी बॉक्स होना जरूरी थोड़ी है भाई अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया होता अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा होता बच्चों एक लिफ्ट को ए नॉट एक्सेलरेशन से नीचे चला दिया और लिफ्ट के अंदर एक एटूड मशीन है अगर मैंने तुमसे पूछा होता कि इस रस्सी में टेंशन बताओ तो क्या आंसर देते क्या आंसर देते क्वेश्चन बनाने वाला कह रहा है कि लिफ्ट एक्सेलरेट हुआ पर अभी अभी जो प्रिंसिपल तुमने पढ़ा उसके बेसिस पे तुम ये सोचोगे कि लिफ्ट विफ्ट एक्सेलरेट नहीं हुआ लिफ्ट के अंदर एक ऐसा इन्वायरमेंट है एक ऐसी दुनिया है जहां जी की वैल्यू कम हो गई 
जी डैश जो है वो जी माइनस ए हो गया हाँ लिफ्ट को अगर तुमने ए एक्सलरेशन ए नॉट एक्सलरेशन से नीचे चला दिया तो लिफ्ट के अंदर की दुनिया ऐसी है जहां एक्सलरेशन ऑफ फ्री फॉल की वैल्यू जी माइनस ए नॉट हो गई बस तो लिफ्ट के अंदर कोई बैठा है इस पुली में ही कोई बैठा है वो पुली को चलता हुआ नहीं देख रहा वो लिफ्ट को चलता हुआ नहीं देख रहा है उसके लिए एटूड मशीन वैसी ही है जैसी कि ग्राउंड पे खड़े हमारे लिए ये एटूड मशीन है जो आदमी लिफ्ट के अंदर बैठा है उसके लिए वो एटूड मशीन बिल्कुल वैसे ही है पुली स्टेशनरी है तो जैसे आप इस क्वेश्चन में टेंशन की वैल्यू ये लिखते हो वैसे ही ये साहब भी इस रस्सी में टेंशन को कैसे लिखेंगे जानते हो आप सेम फॉर्मूला लगाएंगे ये टू एम वन एम टू बाई एम वन प्लस एम टू इन टू जी हाँ ये जी की जगह पे लिखेंगे जी माइनस ए नॉट जी माइनस ए नॉट यही रस्सी में टेंशन होगा बिल्कुल सच सिर्फ उनको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे जी बदल गया है बाकी वो पुली के अंदर बैठे उनको पुली चलती हुई वो लिफ्ट के अंदर बैठे हैं या पुली पे बैठे हैं उनको लिफ्ट चलती हुई नहीं दिख रही पुली चलती हुई नहीं दिख रही है तो बिल्कुल ऐसे ही अगर तुम एक ऑब्जर्वर बन जाओ जो इस पुली पे बैठा है ठीक है यहाँ बॉक्स नहीं बना है यही तो एक लिफ्ट जैसा बॉक्स नहीं बना है पर बात तो वही है ये पुली एनॉट एक्सलरेशन से नीचे आ रही है जैसे कि ये लिफ्ट पुली सब एनॉट एक्सलरेशन से नीचे आ रही है आप चाहो तो एक ऐसा मासलेस बॉक्स बना देते हैं तुम्हें अगर तकलीफ हो रही है सोचने में ऐसा बॉक्स बना देते हैं लिफ्ट हो गई मान लो मास नहीं है तो ये पूरी की पूरी लिफ्ट ए नॉट एक्सलरेशन से नीचे आ रही है पूरी ए नॉट एक्सलरेशन से नीचे आ रही है तो जो ये रस्सी है इसमें टेंशन कितना होगा ये रस्सी में टेंशन अब हम खड़ाक से लिख सकते हैं कैसे टेंशन को लिखेंगे टू टाइम्स एम वन एम टू दिज एम वन दिज एम टू इफेक्टिव एक्सलरेशन ऑफ फ्री फॉल विच इज जी माइनस ए नॉट विच इज जी माइनस ए नॉट लेट मी राइट इट एज टेन माइनस ए नॉट आई एम टेकिंग वैल्यू ऑफ जी एस टेन सो टू एम वन एम टू जी जी इफेक्टिव इन साइड द लिफ्ट इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ द पुली द ऑब्जर्वर फाइंड दैट एक्सलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज टेन माइनस ए नॉट सो टू एम वन एम टू जी इफेक्टिव डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू फोर प्लस टू सो वट एवर इट इज दिस इज फोर टू जा एट टू जा सिक्सटीन बाई सिक्स टेन माइनस ए नॉट सो दिस इज एट बाई थ्री टेन माइनस ए नॉट दिस इज द टेंशन दिस इज द टेंशन इन दिस स्ट्रीम नाउ इफ यू नो दिस टेंशन ऑफकोर्स यू नो दिस टेंशन आई एम एक्सपेक्टिंग दैट ऑल ऑफ यू नो दैट इफ दिस इज मासलेस पुली देन टेंशन हियर विल बी टू टी सो टेंशन हियर इज टू टी Have I made any mistake here? No, it's all right. So tension here will be two t. So if on this block the only horizontal force acting is two t, so that two t twice the tension for motion of this block, two t is mass of this block which is one kg into acceleration a naught. So two t is one into a naught. 2t is 1 into a naught. Students, can you see this? 2t is 1 into a naught. So here we have found that tension is equal to 8 by 3, 10 minus a naught. So in place of tension, I can write a naught by 2. Here in place of tension, I can write a naught by 2, and simplifying this will give me the value of a naught. This tension is a naught by 2. This is equal to 8 by 3. Rather, how okay, can 8 by 3? 10 minus a naught. Just simplify this, and you will get the value of a naught. This can be written as 3 a naught is 160 minus 16 a naught. I am assuming I have not committed any gross error here. I don't know. I am not sure. 3 a naught, 16, 160, and 8 to just 16 a naught. It appears to be right. so this will give you a not 160 divided by 19 meter per second square 160 divided by 19 meter per second square that is the value of a not if i have not committed any mistake i am repeating please check the calculations again i repeat the process which is very simple you just assume that you are in located in this pulley so the pulley is falling with an acceleration a not in the reference frame of pulley you can think as if the acceleration of free fall has changed it has become g minus a not 
therefore using this formula of simple atwood machine you will be able to write the tension here tension is 2 times m1 m2 g effective that is 10 minus a naught by m1 plus m2 so this simplifies to 16 by 6 which is 8 by 3 10 minus a naught if this tension is t then this tension has to be 2t so 2t is mass 1 kg into acceleration of this block which is a naught so from here I can write T as A0 by 2. So I have written T as A0 by 2 and value of which is 8 by 3 10 minus A0. 8 by 3 10 minus A0. So just simplifying this will give you uh, the value of A0. So once you have obtained A0, you know the value of tension. You know the value of tension. If you know the value of A0, you know the value of tension. If you know the value of tension, you can easily calculate acceleration of this block and this block. Now, now go in the reference frame of ground. Now, just go in the reference frame of ground. This block is having a force of weight that is 40 Newton and one another force is tension. So, 40 minus T is mass times acceleration. You get the acceleration of this block. And similarly, you can write acceleration of this block. This is the shortest, quickest method of solving this problem. I hope you have understood what I am trying to explain keep sharing the videos please keep sharing the videos you people are not sharing the videos please help me increase my subscriber base that will keep me motivated enough to keep you feeding with such amazing tips and tricks for j physics goodbye